Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay, let's wait one minute for the people that. Okay, hello everybody, good evening. Eh, faltan bastante, faltan como 20 personas. <laughs> so, ya les mandé un mensaje. De, démosles un, un minuto para que se incorporen. Me va, que no me quede estancada, no me confío, que no me rinde, pues. y que cree una cuenta del banco para que ahorre para lo que yo quiera. Ok, hello, tengan cuidado con los micrófonos. No se ve. Micrófono está encendido. Ok, very good, ok. All right, uh, vamos a iniciar tomando la captura. Eh, please turn on your cameras. Eh, necesito que encienden sus cámaras. Necesito verlos. Vamos a tomar una captura. Ok, very good. Uh, permíteme, solo quiero guardar. Okay, very good. Uh, we're going to do attendance. Vamos a tomar asistencia. Si están acá, digan present. Okay, Carlos Daniel. Present. Carlos Fernando Hernández. Cristina, uh, perdón. Sí, Cristina Lisa, eh, Lisandro. Lisandro, perdón. Cristina Lisandro. Sí. Está aquí. Ok, Cindy Janet Vivas. Cindy Janet. Present Cindy. teacher. Vaya, ok. Eh, recuerden tener sus micrófonos listos. Eh, Daris Marisol Rive. Daris Marisol. No. Ok, yo sé que algunas personas se están incorporando, no se preocupen. Vamos a tomar asistencia después, después al, al final de la clase. Uh, Daris Marisol. Edwin Gustavo. Present teacher. Okay. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. Ok. Glenda Maribel. Glenda Maribel. Henry Alexander. Present Henry. teacher. Ok. Eh, Iris. Present. Iris Reyes. Jennifer Beatriz. José, José Lazo. Present teacher. Okay. Jennifer Beatriz está aquí. Sí, sí present. Ok. All right. Eh, and José también. José Lazo. Okay. Present teacher. Ok. Thank you. José Jovito Torres. José Jovito, eh, Joshebe Saray, Joshebe Saray, ok, thank you, Karen eh, Suleiman, Karen, no, eh, Katia Carolina, Katia Carolina, Naomi Lisette, 
Present. No. Okay, very good. Y creo que también Catherine, no sé si Catherine respondió. Eh, perdón, Katia respondió. Ok. Listo con los micrófonos. All right. Noemí Yesenia Ramírez. Present. Osvaldo Arturo López. Present. Ok. Sandra Maritza Olano. Ok. Vanessa Alejandra Ramírez. Ok. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Wilber Alberto. Present teacher. Present teacher. Ok, very good. Xiomara del Carmen. Present. Socially Noemi. No. Eh, Jacqueline Stephanie. Present teacher. Ok. Joseph Selena. Joseph Selena. And Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Ok. Alguien que se acaba de incorporar, que no llamé. Eh, yo Present teacher. teacher. Hola. Okay. Yo, José Jovito Torres. Ok. José Jovito. Vaya. Linda Borja también. Ok. Lisandro Made, teacher. Eh, Lisandro, ¿qué? Perdón. Cristian Lisandro Mate. Ah, Cristian Lisandro. Ok. Sí. ¿Alguien más? Yo, Glenda Borja. Ok. Sí, ya la marqué. ¿Alguien más? Yo acabo de ingresar, teacher. Soy oh. Carlos Montesino. Ok, ahí estamos. ¿Alguien más? Ok. Very good, very good. So, recuerden que eh, se les está midiendo el minuto por minuto. So, no, no se preocupen. Aquí lo que cuenta son los minutos que est usted está aquí en la reunión. Eh, recuerden que vamos a tomar asistencia unos cinco minutos antes de terminar la sesión. Ok. Eh, ¿Cómo van en la plataforma? ¿Algunos ya terminaron la sección 1? ¿Sección 1? ¿Sección 2? ¿No? <ríe> Descansaron todo. Todas las vacaciones. Ok. So, eh, estamos programados para, para, para finalizar, si no me equivoco, creo que el 28. Ok. Um, so, eh, tenemos tiempo, pero a la misma vez tenemos que seguir adelante. Esta sería la clase número 3. Eh, deberíamos de estar terminando y trabajando la sección 1 ahorita. Ok. Los que ya terminaron, perfecto, solamente pueden ¿La repasar. ¿Qué digo, la sección 1. La sección 1. Ok. okay. Very good. So, deberían de estar ya terminando la sección 1. Ahora vamos a ver uno de los temas principales de ahí. Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Solo, denme un segundito. Solo quiero. Sure. Ajá. Ok. ¿Questions? Preguntas. <ríe> ok, very good. Todos ya mandaron el comprobante de que recibieron el, el, el material digital. Sí, Todos ya. Teacher. Sí, teacher. Ok, perfecto. Sí. Yes, teacher. Ok, solo estoy borrando eh, porque tengo otra clase del mismo módulo antes de ustedes. Solo estoy borrando la respuesta, no quiero que vean. Ok. Very good. So, vamos a trabajar un poquito eh, el tema de simple present con irregular verbs. Okay. Simple present with irregular verbs. All right. Um, so, aquí está la guía. Les mandé esta tabla para que ustedes puedan, eh, para que ustedes puedan eh, estudiarlas. Eh, es como referencia. No es algo que vamos a repasar acá todos estos verbos, pero sí es bueno que ustedes tengan esta, esta tabla. Ok. Eh, recuerden que tenemos verbos regulares y irregulares. ¿verdad? Uh, recuerden también que hay tres tiempos de cada, cada verbo. ¿verdad? Tenemos el verbo base eh, y el simple past, ¿okay? el pasado. Y tenemos un tercer tiempo del verbo que se llama el past participle. ¿okay? 
So, el tema del past participle no lo van a ver ustedes hasta intermedio. Okay? Entonces ahí van a ver ustedes past participle un poquito más. Um, so no, se, no, se, no se preocupen mucho por el past participle, pero sí traten de acumular un vocabulario de verbos. Okay? O sea, verbos regulares o irregulares. Mi recomendación es que hagan cinco cada día. Okay? Cada día me voy a aprender cinco verbos. Esa es una, una buena meta. Ustedes van incrementando vocabulario de verbos que lo van a necesitar mucho, ¿verdad? Aquí para hablar en el simple present o en el pasado. ¿Ok? Eh, ¿Preguntas? ¿Questions? No, All right. Sure. right, so, eh, guarden esta tablita si quieren ustedes. Sí, yo quería preguntarle si ya pasó si, lista. Sí, ya pasó lista, sí. Eh, pero yo no se preocupen. Que... Okay. No se preocupe porque eh, recuerden que vamos a tomar lista antes de finalizar la sesión y recuerden que se le está contando minuto por minuto. Ok, so um, traten de incorporar cinco verbos cada día. ¿no? Esa es la meta. Eh, aquí ustedes tienen un diccionario, qué significa este verbo en su forma presente y en su forma pasada. No se, no se preocupe mucho por el past participle. Okay? Esa es mi recomendación, por eso yo les muestro esa tabla. All right, so. Vamos a hablar simple present statements with irregular verbs. Okay? Aquí tenemos three irregular verbs. Have, go, and does. Esto lo, lo, lo van a encontrar aquí en la tabla. ¿Por qué? Porque son irregulares. Okay? They're irregular verbs. Okay? So, remember, cuando yo hablo en primera persona, segunda persona, o tercera persona plural, que sería I, you, we, or they, entonces puedo usar el verbo normal. I have a bike. Estoy hablando en eh, simple present. I have a bike. Pero si yo uso he, she, or it, sujeto, uh, entonces tengo que cambiar el verbo. My father has a bike. Okay. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay. So estos verbos, have, do, and go, son irregulares, irregulares, entonces necesito modificarlos. Cuando hablo en tercera persona singular, he, she, or it, necesito modificarlos, right? Has, does, and goes. Okay. Very good. Now, ¿Qué pasa con eh, verbos regulares? Por ejemplo, I like. I like pizza. Okay? Simplemente, si estoy hablando de, en he, she, or it, ¿qué tengo que hacer? She. Añadir la S al final del verbo. Correct. She likes pizza. Correct, right? Esto aplica para los regulares. Verbos regulares, ¿verdad? So, allí es bien fácil, ¿verdad? Solo le agrego la S. Pero si uso verbos irregulares, have, do or go, o lo que vieron en la tabla, entonces tengo que modificar el verbo. Okay. I have a bike. Sí, pero si quiero hablar de he, she, it, sería, she has a bike. Okay. Tengo que modificar el verbo. Okay. All right. Very good. So, look at this exercise here. I buy milk in the grocery store. Hablando he, she, or it. ¿Qué tengo que hacer? He buys milk in the grocery store, right? So I have to change by buys. Okay. Es lo único que voy a hacer. ¿sí? All right. We get up at 8 a.m. ¿Qué pasa si quiero usar he or she? Digamos que uso he. Hablando de él, he, ¿qué tengo que hacer? He gets up. Gets up. He gets up, right? Tengo que agregarle esa S al verbo. Uh, I run one mile every day. ¿Qué pasa si quiero hablar de she? She runs one mile every day. Okay. Very good. 
Next, I ride my bike to work every day. Si hablo de he or she, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el verbo? He rides. He rides my bike. He rides his bike. Voy a decir. Okay. Very good. I like to make breakfast. Pero si estoy hablando de he, she, or it. ¿Qué tengo que hacer? He likes. 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 To make breakfast. Very good. He likes to make breakfast. Excellent. We watch TV at night. All right. Pero si hablo de he, she, or it. She. She watches. 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 Aquí tengo que agregarle una ES. Okay. Los, que los verbos que terminan con CH o SH. Y tengo que agregar. Yes. Okay. She watches TV at night. Okay. Algunos verbos van a terminar eh, con CH o SH. Por, eh, example. Wash. El verbo wash. Lavar. Okay. Eh, si estoy hablando de él. He washes his hands every day. Okay. Right. He washes his hands every day. Okay. Very good, very good. Questions? Okay, all right, very good. So I want to practice this conversation here. So I need two people. I need uh, uh, a man and a woman or a young man and a young woman. So, give me voluntarios. I need a man and a woman. Okay, Noemi. Very good. And I need a man. I need a man. Okay, so Noemi, tú vas a ser Amy. But I need a man. This is a caballero. I need a man. Help me. ¿Cuál de las dos, Noemi? Eh, la que levantó la mano para participar acá. Eh, what's up? Jack. Okay, very good. What, uh, what's your name? Carlos? Carlos. Okay, very good. So, Carlos, you're going to be Jack, and Noemi, you're going to be Amy. Okay. Okay. Empezamos. Okay. Yeah. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Which time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Very good, excellent, good job. Now, if you notice here in the conversation, they are speaking in the simple present, right? Why do we use the simple present? Se acuerdo? Why do we use the simple present? ¿Para qué lo usamos? Remember? Routines, routines, right? Routines. Right, to talk about daily activities, okay? Daily activities or regular activities that you do, okay? Very good. If you see here, for example, let's go to the park, a simple present. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon, simple present. I sleep late on weekends. Está hablando de actividades que hace, right? Routines. I sleep late on weekends. Yo duermo tarde, me quedo durmiendo tarde los fines de semana. So, routines. Okay. What time do you get up on Sunday? Okay. Aquí hay un, una pregunta con la frase what time and simple present. 
What time do you get up on Sundays? Right? Para hablar de rutinas. Eh, rutinas semanales. Todos los domingos. ¿A qué horas te levantas? What time do you get up uh, on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Rutinas. Daily activities. Okay? Eh, routines. I get up at noon. Do you eat breakfast then? Very good. Una pregunta, yes or no question con el simple present. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Routinas. Routines. Okay. Simple present. Then let's meet at this restaurant. At one o'clock, they serve breakfast all day. Simple present. Hablando de lo que el restaurante hace todo el día. Right? Routinas. Daily activities. Okay. Very good. Questions? ¿Para qué usamos el simple present? For activities, right? Daily routines. For example, I can ask you what time. What time do you? Con esta frase puedo preguntar sobre todas sus rutinas. ¿Verdad? El día. For example, what time do you go to work? What time do you go to work? Okay. ¿Qué más puedo preguntar? What else? What time do you? ¿Qué más puedo preguntar? Quiero averiguar rutinas de esta persona, ¿verdad? Right? Quiero averiguar a qué horas come, a qué horas toma el café, right? So. The exercise. What time do you exercise? What time do you exercise? What time do you drink coffee? Okay. ¿Qué más? What time do you eat breakfast? Okay. What time do you eat lunch? So, aquí puedo preguntar todo acerca de sus rutinas, right? El horario de sus rutinas. Very good. Okay. Questions? All right. So, let's look at two type of questions with a simple present, right? Si, si vieron aquí. In the conversation, uh, for example, tengo preguntas con WH in the simple present, y tengo preguntas con yes or no in the simple present. Okay. So, las dos tipos de preguntas que vamos a ver ahorita. Okay. Questions with do. Okay. Do you eat breakfast at home? Okay. So, ¿qué necesito? Do or does? Subject, verb, and the complement. Do you eat breakfast at home? Right. Now, ¿qué pasa si uso she? Entonces tengo que usar does, right? Does she take the bus to work? Do they study English? Does he work in French? So remember, ¿verdad? El uso de does lo determina el sujeto. She or he or it. Okay. Very good. So, ¿cómo puedo responder? How can I answer? Number one, for example, how would you answer number one? Do you eat breakfast at home? Puedo responder en positivo y en negativo, right? Yes, I am. Uh, yes, I am. Yes, I do. No, correct, correct, right? Eh, está mal responder eh, las preguntas en simple present. Está, está hablando de rutinas, ¿verdad? No de lo que tú eres. Recuerden, el verb to be, am, es solamente para hablar de lo que yo soy o cómo me siento. Okay? So, aquí no podemos usar am, sino que tengo que usar el mismo do. Okay? Yes, I do. Do you eat breakfast at home? Yes, I do. Okay. Very good. Esa es una forma positiva corta, ¿verdad? Pero puedo también usar el complemento que está ahí. Do you eat breakfast at home? Yes. Yes, I eat breakfast at home. Okay. Ahí estoy respondiendo en positivo también. Yes, I eat breakfast at home. Okay. Es una forma teacher. Más... Uh -huh. teacher, 
Uh -huh. eh, sí, cuando ya se utiliza el complemento, así como lo acaba de poner usted, donde se uh -huh. le quita ya do. Mm, ah, sí, sí. Uh -huh. Sí, porque ya, ya no voy a responder con el complemento, ¿verdad? Ya no necesito do. Ya no necesito esto. Si lo puedes poner, no está mal ponerlo. Yes, I do eat breakfast at home. Ok, está bien. Pero ya se entiende que vas a responder en una forma más amplia. Yes, I eat breakfast at home. Ok. So no, no, te estoy, no te estoy diciendo que no lo puedes poner. Sí lo puedes poner. Pero ya como tú vas a usar una respuesta con complemento, no es necesario. Ok. Does she take the bus to work? Ok. ¿Cómo puedo responder? Yes, she. De forma positiva. She does. Yes, she does, right? La número dos. Does she take the bus to work? Yes, she does. Very good. Puedo responder también una forma más larga, right? Yes, she takes the bus to work. Okay? Usando el complemento, right? Yes, she takes the bus to work. Una forma más larga de, de responder, ¿verdad? Um, very good. Eh, también puedo responder en negativo, ¿verdad? Do you eat breakfast at home? No, I don't. No, I don't. Or, puedo responder en negativo con el complemento. No, I don't eat breakfast at home. Do you eat breakfast at home? No, I don't eat breakfast at home. Okay. Now, aquí sí necesito don't. Okay, ¿por qué? Porque estoy hablando en negativo. Necesito todo. Okay. Very good. Preguntas. ¿Cómo responder en positivo y negativo? In simple present questions. Okay. Very good. Ya vamos a hacer algunas actividades. All right. Very good. Questions number two. Ahora puedo usar el mismo principio de do and does preguntas, pero puedo agregarle wh. Okay. WH. Para buscar más información. When do you start work? Aquí la persona no puede responder yes or no, right? When do you start work? No, me tiene que dar información, right? When do you start work? I start work at 8 a.m. Okay. Now, quiero que noten algo. Estoy usando el mismo verbo. Y el mismo complemento. ¿Ok? So voy a responder con el mismo verbo y complemento. When do you start work? I start work at 8 a.m. ¿Ok? Veamos otra. Where does she live? ¿Ok? She lives in El Salvador. ¿Ok? Very good. Lives, voy a usar el mismo verbo, solamente en, en, en tercera persona, recuerden, tienen que poner la S. Ok. Very good. So muchas veces la respuesta está dentro de la pregunta. Where do you work? I work in, uh, uh, let's see, I work in Seguro Social. I work in Seguro Social. I'm using the same verb. What is my verb? Work. I'm going to use the same verb. Voy a usar el mismo verbo. Por eso es muy importante escuchar la pregunta, right? Uh, what time do you get up on Sundays? I get up at uh, 8 a.m. on Sundays. I get up at 8 a.m. on Sundays. So, estoy usando el mismo verbo, get up, and the same complement. Okay. Para responder. Okay. Questions? Micrófono, please. Alguien tiene Baby. un micrófono. Alguien Baby. tiene. Bobby. Alguien tiene micrófono encendido. Gracias. Okay. All right. Very good. Preguntas. ¿Cómo responder? Estas preguntas WH questions son preguntas abiertas, ¿verdad? Si usted puede responder como quiera, pero yo lo que hago siempre es usar el mismo verbo y complemento. Preguntas, questions. Okay. 
Very good. So, uh, vamos a hacer una actividad. All right. Ah, hagamos esta práctica y después eh, vamos a vamos a hacer eh, un, una tarea en grupo. Okay. All right. So, ustedes me dicen, do or does. ¿Cuál uso? Number one. Blank. You drink coffee. Do. Do. Correct. Do you drink coffee? Mm -hmm. So, ¿cómo podrían responder? ¿Cómo pueden responder? Do you drink coffee? Mm -hmm. Yes, I do. Yes, I do. Or, en negativo? No, I don't. don't. I don't. No, I no, don't. No, I don't. Very good. Okay, number two. Blank, he played tennis. Does he does play tennis? Very good. Number three. Blank, that. they cook every day. Do, do they cook every day? They cook every day. Very good. Number four. Blank, she sing at school. That, that she sing at school. At school. Okay. Very good. Number five. One, two, three, four, five. They live do, in Rome. Do, do, do they, they live in Rome? In okay. Very good, excellent. Uh, he ride a bike. Does he ride a bike? Does he ride a bike? Blank, you drive a car? Do you, Do you drive, drive a car? car? Okay, very good. Blank, she like apples? Does she like apples? Does she like apples? Blank, you read books? Do you read books? Blank, he write test. Does he write test? Okay, all right, very good, right? So, ¿qué es lo que determina el uso de do or does? El sujeto, ¿verdad? El sujeto. El sujeto. All right, excellent. Very good. So, vamos a hacer una actividad eh, en grupos, okay? Voy a tratar de ponerlos en grupos de dos para que puedan hablar con un compañero. Okay, so, esto es lo que van a hacer. Vamos a hacer una práctica y una conversación. En la práctica, acá, lo que tienen que hacer es escribir la pregunta que encaja con la respuesta. Okay. Yo les estoy dando la respuesta, ustedes me tienen que dar la pregunta. Okay. Esa sería la parte de práctica. Okay. Y vamos a hacer la siguiente conversación. Tienen que encontrar cinco cosas de la rutina de su compañero en la mañana. Rutinas que hace en la mañana. Okay. Y cinco cosas que no hace en la mañana. Okay. Cinco cosas que hace de rutina en la mañana y cinco, cinco cosas que no hace de rutina. So, puedo usar dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las que vimos. Puedo usar do, por ejemplo, Do you drink coffee in the morning? Right? Si la, pregunta, si la persona me dice, yes, I do. Entonces lo voy a poner aquí en esta parte. Microphone, micrófonos. José, José, micrófono, por favor. <clears throat> okay. Very good. So, si la persona me, me, me responde en positivo, do you drink coffee in the morning? Yes, I do. Entonces yo lo voy a escribir acá. Solamente que yo lo voy a escribir en oración completa. Right? right? Aquí tengo algunos ejemplos. La persona me responde, I eat pupusas in the morning. No voy a escribir en primera persona. Voy a escribir en tercera persona. Voy a hablar de esa persona. He eats pupusas in the morning. He takes the bus to work. He checks his emails. He exercises in the morning. He reads the newspaper. Ahí están las cinco rutinas que hace la, mi, mi compañero. Okay. Y después voy a escribir acá cinco cosas que no hace la persona. Okay. Uh, for example, right? He doesn't exercise in the mornings. Okay. He doesn't exercise in the mornings. Okay, exercise. Okay, so ahí encontré algo que no hace. Okay, 
eh, tal vez no toma café. He doesn't, doesn't drink coffee. No toma café. Right? Algo que no hace. Um, let's see. <clears throat> eh, he doesn't ride a bike to work. Okay? No maneja una bicicleta. All right, very good. So, ustedes tienen que encontrar, ustedes tienen que preguntar y escribir en tercera persona singular. ¿Sí? Questions? Eh, ¿Quieren 15 minutos? Y después regresamos para tomar asistencia. Y después yo les voy a compartir las respuestas. ¿Ok? Questions? ¿Preguntas? ¿Todos tienen la guía? ¿Ok? All right, very good. So, let's see. Vamos a ver si podemos hacer grupos de dos. Sí. Eh, grupos de dos. ¿Listos? pero no han mandado las preguntas, entonces okay. voy a pedir ahorita que... Ok, hello, hello. Eh, ¿Todos saben lo que están haciendo? Eh, sí, teacher, pero eh, necesitaba saber si podrían mandar un screen de las, de las preguntas al grupo para poderlas responder. Sí, eh, está en la guía. Está en la guía que yo mandé esta, esta mañana. Es que el detalle es que yo tengo problemas para abrirla. Porque ah, estoy... ok. Ajá. Te recomiendo de que tú, mira, WhatsApp muchas veces no permite abrir documentos de Microsoft. Ok, entonces yo, yo te recomiendo que tú puedas descargar lo que es un viewer para que tú puedas ver documentos de Microsoft a través de WhatsApp. Como okay. un Word. Mm. Es un, es un viewer. Es, es para poder ver los documentos de Microsoft. Podría ser como un eh, parecido, no sé si... Bueno, hay uno que es Google Docs o algo así. Mm, no, no. Ese es simplemente eh, un... Se llama, dice allí en el Play Store. Tú sabes dónde buscar las aplicaciones, ¿verdad? Right? En el Play Store. Uh -huh. Busca, uh -huh. busca la aplicación que dice... Eh, busca si puedes ingresar Document Viewer. Document Viewer y te va a salir un, lead, un gran montón de aplicaciones que puedes descargar para que tú puedas ver documentos de Microsoft. No sé si es, yo me acabo de incorporar, si es eso lo que vamos a practicar en este momento, teacher. Es lo que está en la guía, ¿tiene la guía usted? Ajá, acabo de compartir la imagen, no sé si la ah, pueden ver. Ah, aquí, ok, ya. Para ya. que el compañero la, la pueda ver también. Abajo, vaya abajo. Ok, solo corto les compartí la, la, la captura. Voy a compartir el documento. Um, no, no lo puedo ver acá ahorita, dicha. Uh, 
Ah, ya se los compartí ahí en, okay. en WhatsApp, ¿ok? Traten de, traten de tener un viewer para que puedan abrir la, la guía durante clase. Ok. Yo ahorita la estoy descargando. Ah, ok. Voy a compartir la que el teacher nos acaba de mandar, entonces. Me avisan cuando ya la puedan ver. Yo ahorita ya la... Ok, very good. So, ya perdieron cinco minutos. Dale, ya solo tienen diez minutos y tienen que hacer la conversación todavía. ¿Cuál, okay, es, la okay. ¿Cuál es la pregunta que encaja ahí? Number one. Do you like apples? Very good. Do you like apples? Yes, I like apples. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. eh, digo yo la siguiente. Hello, hello. Hello, teacher. Okay. ¿Qué están haciendo? <laughs> Estamos revisando en ese momento la tabla que nos envió al, al WhatsApp para ver las preguntas que están ahí. Okay, una pregunta. ¿Ustedes tienen acceso a la guía? Sí. Okay. ¿La pueden abrir ahí? O, no sé si la pueden abrir ahí en su teléfono. Ah. O, o si no, si la imprimieron, está bien. La cosa es que sí, para que puedan escribir. Ah, yo, yo la tengo impresa. Ok, ok, perfecto. Ok, entonces la pregunta, yo le estoy dando la respuesta. Ustedes me tienen que dar la pregunta. Sí. ¿Cuál sería la pregunta de la número uno? La respuesta es, yes, I like apples. ¿Cuál sería la este, pregunta? Do you, do you like Apples? Yes, correct. Very good. Do you like apples? Very good. Mm -hmm. sí. Perfect, perfect. All right, number two. No, she doesn't like fish. Okay. Mi respuesta es, no, she doesn't like fish. ¿Cuál sería la pregunta? Víctor. Eh, eh, creo que sería. Does her like a fish? Mm, does her like fish? No. Does she? Recuerden, ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿verdad? Yo le estoy dando la respuesta. ¿Cómo sería la pregunta? Sería, teacher, eh, does she? Like fish. Yes, that's correct. That's good. Mm -hmm. Does she like fish? Right. Does she like fish? Mm -hmm. Very good, very good. Does she like fish? Uh -huh. Come on, continue. Ya, ¿Saben que Tienen 10 minutos. Tienen que terminar esta y la conversación que sigue. So, van en contratiempo. Dele. Man, trabajen, trabajen en equipo, teamwork. Dice, no, I don't eat bread, fat, and this I am. Entonces, la pregunta podría ir. Uh, do, do you eat bread, fat? And 6 a.m. Yes. Mm -hmm. Yeah, that's correct. Mm -hmm. Do you eat breakfast at 6 a.m.? Very good. Mm -hmm. Yes. Okay. Y podríamos hacer preguntas con WH, ¿cierto? Mm, aquí no. Aquí no porque las respuestas son solamente yes or no. So, aquí ah, se... yes. Ajá. No, okay. no, no encajaría. Mm -hmm. Sí, sí, ok. Yo, yo le estoy compartiendo a mi compañera las respuestas porque ella no tiene la guía. Ah, ok. Eh, yo puse la imagen en WhatsApp. No sé si. La sí, ver. Eh, me reinicio el teléfono, entonces perdí eso. Ok. Very good, very good. So, continue. 
Next. Yes, she takes the bus to work. ¿Cuál sería la pregunta? Does she takes the bus to work? Mm -hmm. Does she take the bus to work? Very good, very good, excellent. Mm -hmm. Okay, what mm -hmm. else? La siguiente. La siguiente dice. No, I don't ride my motorcycle. ¿Cómo se pronuncia eso? Mm, let me see, let me see. Uh, motorcycle. Mm. Ah, motorcycle. To work. Entonces, iría... Do you ride my motorcycle to work? Mm, do you ride a motorcycle to work? Do you ride a motorcycle okay. to work? Mm -hmm. Mm -hmm. Yo estoy preguntando eh, sobre su medio de transporte, ¿verdad? En forma de rutina. Do you ride a motorcycle to work? Mm -hmm. Sí, yes. Hi. Okay. Hello, Glenda. Uh, ¿Qué, qué hola, pasó? Mi compañero, mi compañero tuvo problemas de conexión, así que... Sí, sí hay, hay, hay tres personas que... Vaya, lo voy a poner aquí que este sería el grupo 6. Vaya, voy a poner a tres personas aquí, pero es que algunas personas se están desconectando probablemente porque no están usando la aplicación de Zoom. Ok, very good. So, eh, ¿Tiene la guía? Sí. 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 Ok, ya completó. Eh, en, en buscando la respuesta que encaja con la, perdón, la pregunta que encaja con la respuesta. ¿Sí? Sí, ya lo hice. Ok, so, la primera, ¿cuál sería? Hey, do, you, do you like apples? Do you like apples? Uh -huh, very good. Number two. Does it like fish? Uh, hey, repeat, repeat. Does she like fish? Does she like fish? Very good. Uh huh. Correct. Next. Do you live in San Salvador? Correct. Do you live in San Salvador? Uh, do you eat breakfast at 6 a.m.? Uh, do you eat breakfast at 6 a.m.? Okay. Does, does she take the bus to work? Very good. Does she take the bus to work? Good. Do you ride my motorcycle to work? Do you ride a motorcycle to work? Porque estoy hablando eh, una moto en general. Do you ride ah, okay. a... Okay, very good. Do you ride a motorcycle to work? And the last one? Does she take... Does she? Does he take? He take. Does he take? A taxi to work. Very good. Excellent. A taxi to work. Very good. Okay, now you have to find out uh, three. Uh, por el tiempo, hagamos tres. Okay. Uh, hagamos tres cosas. Uh, Henry, hello, welcome. Okay. Henry, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Para escucharle, usted tiene que encender su micrófono. Tiene el micrófono apagado. Le ¿eh? escucho algo cortado. Igualmente, yo le escucho cortado a usted también. Ok. All right. Probablemente eh, tiene, una, tiene mala conexión ahorita. Ok. So, Glenda, tú tienes que encontrar rutinas. Sí, creo que... Tú tienes que encontrar rutinas mías. Tú tienes que hacerme las preguntas a mí. Glenda, ¿ok? Uh -huh. yeah. Do you get up early in the morning? Yes, I do. ¿Ok? okay. Continue. Um. <laughs> yeah. 
Uh, I don't know if I <laughs> Early. No, it says eat, eat breakfast. Do I eat breakfast? Yes, I Sorry. eat breakfast. I eat breakfast every day. Falta okay. una. <laughs> Faltan cinco. Era, water, eran cinco no, positivos y cinco negativos. <laughs> right. So, tú puedes no. preguntarme sobre mi rutina, ¿no? Right? For example, do you drink coffee in the morning? Do you watch TV in the morning? Watch TV in the night? No, estamos hablando de la mañana, sobre rutinas de mañana. Sí, morning, sí. morning routines. <laughs> Very watch good. TV in the morning. Do I watch TV in the morning? And yes, I do. TV in the morning. Yes, I do. In my phone. Mm -hmm. Yes, I do. Mm. Okay. Yeah, Yo te voy a preguntar a ti. Te voy a, te voy, te voy a preguntar a ti sobre lo, la rutina. Yo quiero averiguar rutinas tuyas. Okay. For example. Uh, what time do you wake up in the morning? Repeat, please. What time do you get up in the morning? Uh, I get up in... <laughs> what time do you get up in the morning? Or... Yes, I... what time? I'm I get up you. in the six o'clock. Okay, very good. So I encon encontré una rutina tuya. Eh, voy a poner Glenda uh -huh. gets up at six o'clock. Boom. Ahí está. Okay, very good. Do you drink coffee in the morning, Glenda? No, I, no, I don't drink okay. coffee. Eh, entonces, esa la voy a poner en negativo. Eh, she doesn't drink coffee in the morning. Okay. Very wow. good. Right. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Que no se quedan, que no se queden callados, sino que puedan formular las preguntas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de rutinas. Wow. All right. Very good. Vamos a regresar ahorita a la sesión. Okay, okay, very good. So let's let's uh, look at the answers. Te voy a mostrar las respuestas. All right, the grammar exercise. Do you like apples? Yes, I like apples. Does she like fish? No, she doesn't like fish. Do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Do you eat breakfast at 6 a.m.? No, I don't eat breakfast at 6 a.m. Does she take the bus to work? Yes, she takes the bus to work. Do you ride a motorcycle to work? No, I don't ride a motorcycle to work. Does she take a taxi to work? Yes, he takes a taxi to work. All right, very good. Preguntas, questions? For this exercise. Ok, very good. So, ahora voy a preguntar sobre las rutinas, right? I want to ask about routines, right? So, un ejercicio que pueden hacer es eh, preguntar con do and does y hacer una pregunta con eh, WH, right? So, tomemos algunas de las preguntas que hicimos. For example, do you eat breakfast at 6, 6 a.m.? Do you eat breakfast at 6 a.m.? Es una pregunta de rutina de la mañana. Do you take the bus to work? Ahí está otra pregunta de rutina en la mañana. Do you ride a motorcycle to work? Ahí está otra pregunta de rutina. Do you take a taxi to work? Right, so, podría usar esas mismas eh, eh, preguntas acá. Uh, pero vamos a hacer algunas diferentes. All right, for, for example. Uh, let's see. Eh, Eh, Katia, Katia, Carolina, do you drink coffee in the morning? No, I don't. Very good, right? So, ella me dice no. 
So, lo voy a poner aquí en negativo, right? Lo voy a poner acá. Entonces, me está respondiendo en negativo, right? Pero tengo que hablar de ella. So, I'm going to write, she doesn't drink coffee in the morning. Okay, ahí está, negativa. Uh, let's see, uh, Katia, do you watch TV in the morning? Um, no, I don't. Okay, so she doesn't watch TV in the morning. Very good. What time do you get up, Katia? What time do you get up? I get up at shower. <laughs> no, what time? Que horas? What time do you wake up? What time do you get up in the morning? Um, seven. I am. Okay, very good. So, su rutina is she gets up at 7 a.m. Ahí está. Ya puse una rutina de ella. Ahí, positive. Okay. So, esto es lo que tenían que hacer ustedes. Seguir preguntando hasta llenar este cuadro. Okay. ¿Cuántas personas pudieron hacerlo? No sé si alguien tiene dudas. Questions? Yes, I do. Mm -hmm. Questions? Yeah. Pregunta? ¿Preguntas? Una pregunta, teacher. Para uh -huh. las preguntas afirmativas, ¿es correcto usar el do? Eh, preguntas, sí, sí. Do you drink coffee in the morning? Es que las preguntas no son afirmativas ni positivas. Las preguntas son preguntas, ¿verdad? No sé si se refiere a la respuesta. Correcto, a la respuesta, por ejemplo, decir yes, I drive the car, o decir yes, I do drive a car. Ah, ok. Eso, no sé si estuvo acá cuando expliqué eso al inicio, eh, José, que tú puedes responder con el complemento o sin el complemento. Puedes responder, do you drink coffee in the morning? Yes, I do. O puedo decir, no, I don't. Es una forma corta. Pero puedo también usar el complemento. Do you drink coffee in the morning? Yes, I drink coffee in the morning. Ok, ok. okay. Esa era la, 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 la confusión que tenía, si se podía. Se, se puede, pero ¿escuchaste mi respuesta? Do you drink coffee in the morning? Yes, I sí. Sí. drink. Yes, I drink. Uh -huh. no, no digo, yes, I do drink. No, ¿verdad? Eso sería... No. No, eso no. Sino que voy directamente al verbo. Yes, I drink coffee in the morning. Okay. Solo en las respuestas cortas sí puedo decir yes, I do, o ye, o no, I don't. Madre. Yes, correcto. Solo en las respuestas okay. cortas. Okay? Okay. Pero dijimos también que en negativo, si yo voy a responder, yo voy a decir no, I don't. Ok. Uh, no, I don't. Ok. Aquí sí, no, I don't drink coffee in the morning. Ahí sí, ahí sí, tengo que tener don't, porque es negativo. Okay. ok. Ok, very good. All right. So, de eso se trata, mire. La mayoría se quedó estancados acá, en esta parte de comunicativa, de hablar. Cuando era tiempo de hablar, eh, that's it. Ok. Recuerden, la cosa no es solo hacer ejercicios de gramática, sino quiero que ustedes puedan aplicar eso, ¿verdad? So, traten de formular preguntas. Tienen para ahí para practicar. Ok. All right. Very good. Let's do attendance. Eh, con eso terminamos. Attendance. Uh, Carlos Daniel. Carlos Daniel. Carlos Fernando. Hernández. Present. 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 Carlos Daniel. Present. Ok, listo, listo. Eh, Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. Present, teacher. Daris Marisol Rivera. Daris Marisol. Edwin Gustavo. Present teacher. Gabriela Saraí. Present teacher. Glenda Maribel. Present teacher. Henry Alexander. Henry Alexander. Eh, Iris Reyes. 
I'm yeah. here, teacher. I'm here. Ah, ahí está. Okay. Jennifer Beatriz. Present. Okay. Jose Lazo. Present, teacher. Jose Jovito Torres. Present, teacher. Joshebet Sarai. Joshebet. Uh, present teacher, ¿qué pasó? ¿Qué micrófono? What happened? Okay. Uh, Karen. Uh, Cal, perdón, Karen Suleima, Elena. Present teacher. Okay. Katia Carolina. Present. Noemí Lisette. Present teacher. Noemí Yesenia Ramírez. Present. Noemí Yesenia. Present. Ah, ahí está. Okay, so let's go. Noemí Lice y Noemí Yesenia, las dos están acá. Ok. Uh, Osvaldo Arturo. Osvaldo Arturo. Pre present teacher, present. Ok. Sandra Maritza Polano. Present teacher. Ok. Oh. Vanessa Alejandra. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present teacher. Wendy Beatriz, Wilber Alberto Rodríguez, Wilber, present, present, ahí estamos, ok, Xiomara del Carmen, present teacher, Sochli Noemi, Jacqueline Stephanie García, present teacher, Josen Selena, Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela. No? Okay. All right, very good. So, eh, tienen para trabajar esta, esta semana la sección 1 y la sección 2. Okay. Es, les, siempre igual. Ah, algunas personas no pueden ver el documento de, de Word a través de WhatsApp. Necesitan descargar un viewer. Ok, viewer, el viewer es simplemente una aplicación allí en Play Store. Ustedes pueden encontrar cualquiera que les va a permitir ver los documentos, los formatos de Microsoft a través de WhatsApp. Ok, otra cosa que estoy observando que. ¿Cómo dijo años, que se llamaba, teacher? No le escuché muy eh, bien. Simplemente dice Document Viewer. Document Viewer. Se lo voy a escribir aquí en el chat. No hay una específica, sino que hay varias. Es decir, usted puede elegir cualquiera. Document Viewer. Okay. Solamente ingrese eso en la Play Store y le va a descargar, eh, usted va a poder descargar cualquiera, cualquiera le, fue, le puede funcionar para poder ver documentos de Word, ya que WhatsApp no es compatible con Microsoft. Okay. Pero igual simplemente un Team Viewer lo va a poder ver sin problema. Um, y estoy, estoy notando que algunas personas están ingresando, pero no están usando la aplicación. Y est están teniendo mal conexión y por eso se están saliendo a cada ratito de los grupos. Eh, se salen, eh, yo sé que no es su culpa, yo sé, pero eh, la conexión los está sacando. Traten de ingresar siempre con la aplicación de Zoom, ya sea que usted descargó la aplicación de Zoom en su teléfono o en su, en su computadora. Si ustedes simplemente siguen el enlace que el compañero puso allí y no abrió la aplicación, Usted va a estar viendo Zoom a través de la Internet, usando el navegador de Internet. ¿Ok? Y allí usted va a tener eh, una se señal bien lenta. ¿Ok? Trate de usar la aplicación de Zoom. ¿Ok? Algunos no encontraron el link. Eh, Les le, le dije que buscaran su correo. Por eso, por eso es importante eso, ¿verdad? Que ustedes tengan ese correo con los detalles del curso. Ahí están todos los links. Eh, de las videoconferencias, de los videos que yo voy a subir a YouTube, está el link de WhatsApp, está el link de todo ahí. Okay. So busquen ese, ese documento, ese correo que les mandaron, ahí está todo. Eh, y pueden ya empezar a, a trabajar la plataforma, traten de llegar a un 100% si pueden, no, no menos de 80, y traten de terminar la sección 1 y 2 esta semana, ¿verdad? Yo voy a sacar actividades de ambas para la clase de esta semana. Ok. Very good. Ok. Excellent. So I'll see you tomorrow then. Ok. Have a good night. Okay, teacher. See you. Okay, teacher. Good night. Good night. Good night.